яасан бичих нь би та бүхэнд мэдээ бичих арга зүй болов мэдээлэл цуглуулах а эргээд нөө бэлтгсэн мэдээллийг төгөөх арга зүйн талаар лийх зорно тэгээд ихний ихний сэдэв маань болохоор мэдээний тухай ойлголт за хүмүүс ер нь мэдээ мэдээлэл гэж айгүй их ярьдаг тэгээд мэдээн тэд нараас ялгаатай юу ижлэх нөө гэдэг талаар эхлээд суур одоо ойлголтой ярий гэж бодож байна за мэдээлэл гэдэг бол нийгмийн хутгаараа шин мэдлэг өөр хэлбэл тухайн хүн хүнээсээ хамаарад энэ одоо миний үе шин зөвлөө үгүй юу гэдэг нь бол ирс ялгаатай байна за хэрвээ энэ зүйл а шин зүйл ах юм бол миний үед мэдээ болч ин гэсэн үг за орчин үед бол мэдээлэл мэдээ мэдээлэл гэдэг бол хүмүүсийн баг анхдагч хэрэгцээний одоо төвшөнд очихоор ийм чухал хэрэгцээ болоод байгаа яа тэгэхээр мэдээлэлгүй бол одоо тэр хүн зөв сонголт гэдэг зөв шийдвэр гаргах боломжгүй ийм нөхцөлөд л үүсчихсэн бид нэр мэдээлэл 900 амьдарч байгаа учраас ер нь энэ одоо манас төлсөн салбартч байгаа олон нийтэд нийтэд харилцах салбартч бай явагдж байгаа яригдаад байгаа гол зүйл нь тэр мэдээллийн боловсрол олон нийтэд харилцах те сошиал медиаг одоо үр дүнтэй зүү зөвхөстэ ашиглах талаар яагаад ингэж их ярид байна вэ гэхээр биднэрийн амьдарч байгаа нэг юм маань асар их мэдээллийн давлгаанд амьдарч байгаа учраас энэ энэ зүйлүүд бол маш чухал хэсэг болж байна. За мэдээллийг бол ерөнхий мэдээлэл сэтгүүл зүйн мэдээлэл гэж хоёр ангилж байгаа. За ерөнхий мэдээллээ сэтгүүл зүйн мэдээлэл нь бол олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамждаг гэдгээр ялгаатай байгаа. За дээрэс нь сэтгүүл зүйн мэдээлэл энэ дараах 8 шин чанараараа ул ялгаадна. Үнэн бодтой байх хэвээр шуурхай байх хэвээр за хүртэмжтэй байх хэвээр тогтмол байх хэвээр ашигтай байх хэвээр итгэхтэй байх хэвээр багтаамж сайтай байх хэвээр заавал олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслээр дамжин гэж байгаа. Тэгэхээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хувьд энэ 8 шин яаж болох вэ гэхээр үнэн бодтой байх гэдэг байдлыг бол одоо тухайн мэдээллийг бичиж байгаа хэвлэлийн тий олон нийтэд харилцах олон ажилтнууд юм уу тий эсвэл тэр ашиглаж байгаа баримт сэл дээр энэ байдлыг нь шинжийг нь хангаж өгнө. За шуурхай байх гэдэг дээр энэ бол олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл бол биш шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн сайт тухайлбал. А гихтэ а бүхэл бүтэн одоо ийм том байгууллагыг төлөөлж байгаа хэвл мэдээллийн хэрэгсэл учраас а нийгэнд шүүхийн ерөнхий зөвлөлтөө холбоотой нийн даруй одоо тайлбарлах шаардлагатай тодруулах үг шаардлагатай асуудал гарсан тохиолдол энэ байдлыг шуурхай байдлыг хангаж ажиллах гэж их хэрэгтэй. А дээрэс нь өөрсдийнхөө үйл явдлын талаар мэдээлэлтэй бас энэ байдлыг хангана. Яг тэгэхээр одоо сарын өмнө болсон сургалтын талаар юм уу тий 2 7 оны дараа юм мэдээлж болохгүй гэсэн үг. За хүртэмжтэй гэдэг дээр Та бүхний бэлтгсэн мэдээлэл нэг талаар олон хүнийг хамрах хэрэгтэй. Нөгөө талаас олон хүнд хүртэх боломжтой байх хэвээр гэсэн үг. За гэхдээ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үед олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл биш учраас заавал хүн бүхэнд хүн бүхэнд хүрхгээд ах шаарлах байхгүй. Гэхдээ өөрсдөнтэйг одоо хамааралтай асуудлаар бол аль болох хүртэмжтэй мэдээлэл. Дээрэс нь энэ дээр юу ямар ойлголт гарч ирж байна вэ гэхээр тухайлбал шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ашиглаж байгаа мэдээллээ төгөөж байгаа бүх сувгуудаар төгөөж явах хэвээр гэсэн үг. Энэ нь эргээд хүртэмжтэй байдлыг хангаж байгаа хэлбэр болно. Дээрэс нь тухай бас нэг анхаарах хэвээр зөвлөл нь тэгш байдлыг хангах хэвээр хүртэмжтэй байдал дээр тэгш байдал гэдэг нь тухайлбал мэдээлэл хүлээж авах боломжгүй хүмүүсийг бас харгалзан үзэх хэвээр гэсэн үг. Өөр өөрөлх юм бол а хараагүй эргэдэ зориулаад аудио хэлбэрээр мэдээлэл өргөдөг гэдэг ч юм уу тий энэ зөвлөлүүдийг харгалзаж үзэх юм бол одоо танаа байгууллага илүү тэгш хүртэмжтэй байдлыг дээдэлдэг тий гэдэг ийм ич төр төрх олон нийтэд илүү буухлуу гэж бодож байна. За тогтмол гэдэг дээр бол мэдээж байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл тий а тухайн үйл явдлын талаарх цаг үеийн мэдээлүүд гэх мэт ийм мэдээлүүд тогтмол байж байна. Гэхдээ манай байгууллагын сайтууд дээр ажиглагддаг тутгалтай тал нь юу гэхээр тогтмол байдал маш их алдагддаг. Өөр хэлбэл байгууллагын л үйл ажиллагаа явуулахгүй байх юм бол огт ингээд веб хуцаа шинжилэхгүй эсвэл Facebook, Twitter айгаа шинжилэхгүй байгаад байдаг. Энийг бол тэгээд зөвхөн дотоод мэдээгээ хүлээгээд 
одоо шинжилгээ байгаад байгаа шаардлага байхгүй олон нийтдээ зориулж заавал мэдээлж байгаа хэвээр тэр хэсэг нь бол энэ слайдын төсгөл хэсэгт бас их яригдах учраас энийг орхиж. За тухайн мэдээлэл ашигтай байх хэвээр за ашигтай гэдэг дээр бас слайдын төсгөл хэсэгт илүү дэлгэрэнгүй яригдна. Өөрөөр хэлэх юм бол та бүхний сайт руу ороод мэдээлэл хүлээж авч байгаа хүмүүс тэр хэсэгтэй мэдээлэл байх хэвээр байх хэвээр. За идвэхтэй одоо нэг их чухалчлалч үз шаарлах гол сэтгүүлчтэй үед бол энэ итгэвтэй шин чанар их яригддаг өөрөөр хэлэх юм бол тухайн сэтгүүлч мэдээллийг итгэвтэй аргаар өөрөө араас нь хөөцөлдөж олж авч явах ёстой гэсэн санаа энд явж байгаа. А гэхдээ энэ дээр юу вэ гэхээр та бүхний олон нийтэд харилцах явцад явцад итгэвтэй байх шаарлага яаж хамаарч байгааг гэхээр сэтгүүлчтэй үед байгууллагын мэдээлэл итгэхгүй аргаар мэдээлэл олж авч байгаа хэлбэрт ордог. Өөрөөр бэл олон нийтдээ харилцаж байгаа албан шүүх ерөнхий зөвлөлийн олон нийтэд харилцах алга өөрөөс тэхөө үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээ бичиж босруулчаад сэтгүүлчдийн имейл рүү түүнийгээ явуулж хуваалцж яадаг. Тэгээд тухайн сэтгүүлчд энэ асуудлыг одоо сонинда оруулах шаарлагатай эсвэл сайтта хэвлэх а зөв юм байна манай хүлээн авчтад илүү ашигтай гэж үзсэн юм бол хэвэл мэдээлэл авныхны явуулсан энэ мэдээллийг шууд аваад их сурвчтай нь хэвлээ тавьдаг гэсэн үг. Тэгэхээр олон нийтэд харилцах албаныхны явуулсан дийлэнх мэдээлэл ялангуяа төрийн албаныхны мэдээлэл бол энэ итгэхгүй мэдээлэл итгэхгүй аргаар олж авсан мэдээлэл гэдэгт ордог. Гэхдээ хичнээн итгэхгүй аргаар олж авсан мэдээлэл буюу одоо сэтгүүлчдэд бэлэн өгч байгаа ч гэсэн тэд нараар одоо өөрс төхөө мэдээлэлийг цааш нь хуваалцуулахын тулд илүү нарийн татаалны зүйлд анхаарах хэрэгтэй. Энэ нь одоо мэдээ бичих хэсэг дээр илүү дэлгэрэнгүй яригдана гэж бодож байна. За мэдээллийн багтаан сайтай байх хэвээр гэдэг бол байгууллагын хувьд заавал нэг одоо олон нийтийн мэдээлэл эрсэл биш учраас шаардлагагүй гэж бодож байна. За та бүхнийг бол сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй биш дийлэнх нь хууль эрх зүйн мэрэгчлэлтэй хүмүүс тэгээ олон нийтэд харилцахад хэрэгтэй байгаа учраас энэ сургалтыг авч байгаа гэж ойлгосон. Тэгм учраас илүү одоо үнсэн юмнуудыг яриа гэж бодсон. За мэдээ гэж яг юу хэлээд байна вэ гэхээр 5W1 H гэж том яалдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол 5W гэдэг нь одоо энд харагдаж байгаа W өсгөр хэлсэн асуултууд H гэдэг нь H буюу яаж гэсэн асуулт. Өөрөөр хэлбэл хизээ, хаана, юу хин ягаад яаж гэсэн энэ зургаан асуулт нь хариулагдчих ивэл мэдээ болно. Дээрэс нь саяын өмнөх слайд дээр дурдсан шинжүүдийг агуулж ээж энэ мэдээ олно гэсэн. За яг л саяын хэлсэн тодорхойлтыг базаад хэлэх юм бол те мэдээ бол хизээ, хаана, юу хин яаж ягаад гэсэн үндсэн зургаан асуултад бүрэн ба бүрэн бус хариулагддаг нийтлэл нэвтрүүлгийн хамгийн одоо баг тэгээ шуурхай хэлбэр гэж тодорхойлдог. А та бүхэн анзаарсан бол энэ зургаан асуултанд бүрэн ба бүрэн бус хариулна гэж энэ заавал бүдэнд нь хариулах алгагүй гэсэн үг. За гэхдээ мэдээг бол те зөвхөн энэ зургаан асуултанд хариулаал энэ мэдээ олчлаа гэж үзэж болохгүй. За хин үүнд оролцсон ямар хүчин зүйл үүний цаана байгаа. Энэ одоо үйл ажиллагаа юунд тэмүүлж байгаа? Хинд ашигтай юм тий. Хаанаас гарах хин тий. Яаж энэ ягаад хүмүүс энийг хүсэв гэдэг ч юм уу? Илүү олон асууж болох зөндөө олон асуулт байгаа. Энэ энэ бүхэн бас хариулахыг зорж ивэл боломж юм байгаа. За мэдээ гэдгийнхээ үндсэн ойлголтыг авчлаа гэж ойлгоод одоо мэдээн тавигдах шаардлагыг шаардлагын талаар яриа. За Таунд авлын нэг ээж асуултанд хариулагдсан одоо жижиг нийтлэл болгон мэдээ олж чадахгүй. Мэдээ олохын тулд тодорхой хэмжээний шаардлагыг бийлүүлэх хэрэгтэй байдаг. За мэдээн тавигдах шаардлагыг хоёр хуваач болно. Үндсэн болон хоёр дэх шаардлага гэдэг. Хэрвээ үндсэн шаардлагыг зөвчих юм бол энэ мэдээ байх чанараа алдана. Харин хоёр дэх шаардлагыг зөвчих юм бол тухайн мэдээний үндсэн ачлагдал буурна. За үндсэн шаардлагаанд нь юу юу орох вэ гэхээр төрөө нүг сэтгүүл зүйн мэдээлэл ерөнхий мэдээллээс ялгарч байгаа шинжүүдээс бас давцаж явж байгаа. Үндсэн шаардлага нь мэдээний үндсэн шаардлага бол үнэн бодтой байх хэвээр. Энэ бол номер 1 шаардлага. Хэрвээ тухайн мэдээлэл үнэн бодтой биш байх юм бол хичнээ шуурхай байгаа, шинэлэг байгаа, товч тодорхой байгаа ямар ч ачлбарлал үү гэсэн үг. Тэгэхээр заавал үнэн бодтой байх хэвээр. Шуурхай байх хэвээр. За шинэлэг байх хэвээр. Шин ата асуудлыг хүндсэн шин мэдээлэл байх хэвээр тий. Товч байх хэвээр, тодорхой байх хэвээр. За хоёр дахь шаардлага бол хэд ч хийж болно. Тэгээ сонирхолтой байх. 
за мэрэгжлийн үг хэлгийг одоо хэмжээ хязгаартай хэрэглэх за хүртэмжтэй байх энгийн байх ойлгомжгүй гадаад үг гэдэг хараатын үг зэргийг хэрэглэхгүй байх гэх мэт энэ бол хэдэн ч хэд ч хийж болон та бүхэн олон нийтэд харилцах бодлогынхаа хүрээнд энэ шаарлахуудыг гаргаад одоо олон нийтэд харилцах албаны мэрэгжлтнүүдийг гаргаж өгөх юм бол илүү мэдээ бичигт нь тодорхой болчихно гэж ярьж байна. За үнэн боттой байдлыг хангахын тулд таны бичиж байгаа мэдээ баримттай байх хэвээр за тухайлбал юу гэдэг нь те шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн нэг үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл байла гэхэд за одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол те дансныхаа шилэн байдлыг бол ил тод байдлыг хамгийн их хангасан одоо байгууллага хамгийн сайн хангасан байгууллага болоо гэсэн мэдээлэл байла гэхэд түүнийг ил тод байдлыг нь одоо юу түүнийг үнэн боттой байдлыг нь хангахын тулд заавал баримтаар баталгаажж явсан байх хэвээр те юу гэдэг засгийн анзраас гаргасан энэ энэ шаарлалтуудыг ингэж ингэж хангасан төдий юу хугацаанд нийт хэдэн мэдээллийг одоо нээлттэй дансанда шилэн дансанда байршуулсан гэдэг ч юм уу тэрэгээ эргээд скриншот зураг хөргөр баталгаажж явсан байдаг ч юм уу ингэжэж энэ үнийг гэрчлэх одоо баримт бол чадна тэгээ баримт баримт бол их хүчрт орсноор үндсэн гурван үүрэг үздэгдэг тэр үүргүүдийг энд харуулчихсан ба за одоо мэдээ бичгэд хэрэгтэй хамгийн чухал хэсэг рүү орох чинь энэ бол мэдээний бүтэц өөрөөлбөл мэдээ амт бүтэцтэй байдгийг мэдсэнээр мэдээгээ бичих бичгэд илүү ойлгомжтой болно гэсэн үг за та бүхнийг бол нөгөө нэг олон нийтэд харилцах албаныхан гэхдээ дийлэнх нь хуульч эргэцүүч мэдлэгтэй учраас мэрэгжлэлтэй учраас яг хэвлэлийн тал арах анханчдны ойлголтоос нь илүү яриасэ гэж хүсэн те за тэгэхээр мэдээний бүтц бол руугаа харсан пирамид гэдэг бүтц зэрэг бичдэг энэ ямар учиртай вэ гэхээр хамгийн чухал ачаал бүхэлтэй баримт үйл явдал хамгийн чухал одоо мэдээлэлтэй хэсэг нь хамгийн ихэнхдээ орно гэсэн үг за руугаа харсан пирамид бүтц нь бол үүслийн үед иргэний дайны үед үүссэн өөрөлдөл иргэний дайны үед нөгөө нэг баазууд би энэтэйгээ холбогдоод мэдээлэлд амжуулах та одоо дайсны тал нь гэдэг ч юм уу тэр харилцаа холбоогийн таг нь чагнаад уцыг нь салгах боломжтой учраас олон нөлөө юм ярилгүй те сайн байна уу энтер гэж асуухгүйгээр шуудлал одоо кодо аль тэр энэ нь те дайсны тал тэнд барьж чинь юм уу эсвэл манах энэ тактикаар ажиллана гэдэг ч юм уу хамгийн чухал мэдээлэл хамгийн ихэнд хилдэг ийм энэ зорилгоос үүдээд яг мэдээ бол энэ ургаа арсан пирамид гэсэн энэ бүтцээс бүтцээр бичигддэг болсон. За энд харж байгаа ачлан хамгийн дээд хэсэгт хамгийн үнсэнтэй мэдээлэл нь хин юу хизээ хаана яаж яагаад гэдэг асуулт нь хариулагдсан мэдээлүүд за голын хэсэгт одоо чухал наривчлсан дэмжлэг болох үс мэдээлүүд за хамгийн төсөглөлийн хэсэгт болохоор бусад ерөнхий мэдээлүүд одоо суур төвсгэр мэдээлүүд орно гэж хэлсэн ба. За та бүхэнд слайдын төвсгөлд бол яг ургаа арсан пирамид бүтцээр бичигдсэн мэдээний жишээ үзүүлнэ. За саяын хэлсэн бүтцээ за тахлах юм бол мэдээ нь одоо хамгийн их хэсэгт гарчиг. Тэгээд энд бол лид, мэдээний лид. За өөр өрлөх юм бол 1-2 параграф нөгөө нэг үнсэн 5.5-ийн нэг их асуултанд хариулагдсан. 1-2 параграф байна. За их би хэсэгт бол илүү маргаантай мэдээлэл оруулж ирэх эр хэрэгтэй. За тухайлбал тухайн яг үйл явдалтай холбоотой хүмүүсийн хэлсэн үг ишлэл эсвэл те талуудын одоо яг маргалдаж байгаа өнцөг байр суур а гих мэт яг лид хэсэг дээр оруулж өгсөн мэдээлэл илүү задлж тайлбарлах түүнийг дэмжих баримтууд илүү маргаантай асуудал болсон зөвлөд тийм нарийн деталны баримтуудыг оруулж өгөх хэрэгтэй. За төсгөл хэсэгт бол аа тухайн мэдээлэлтэй холбоотой танай уншигч мэдэж байгаа хэвээр баримт түүхтэй эсвэл хамгийн ачаал бүтэл багтай мэдээлүүд орно гэсэн үг. За дөрөв нөгөө нэг хамгийн чухал нь хамгийн дээрээ орж байгаа учраас хэрвээ одоо зай талбай багтахгүй юм уу эсвэл хэтэрхий урт болчлоо гэх юм бол шууд доорос нь хаачлаад аваад байх боломжтой. Төсөл хэсгийг нь хаачлахад тэр мэдээний агуул гачл бүтлийн үед ямар ч асуудал гарахгүй гэсэн үг. Ургаа арсан пирамид бүтцийн гол онцлог нь бол ийм байдаг. За саяын бүтцийг бүр дотор нь илүү нарийн болгоод харах юм бол хамгийн ихний улаан өнг дээр гол баримтууд за улбар шар өнг дээр илүү одоо наривчлсан детальны дэмцэн баримтууд шар өнгөн дээр ишлэл тухайн үйл явдлыг гэрчилж байгаа те 
эсвэл зохион байгуулж байгаа олцож байгаа хүмүүсийн хэлсэн үг за тэр үгийг нь тайлбарласан нэмэлт баримтууд за ахаад ишлэл орж болно тэр нь тухайн хүн ахаад өөрөө бэж болно өөр их сурвалж чийж болно за ахаад нэмэлт баримтууд тэгээд одоо дэсгэр мэдээлэл суур мэдээлэл орно гэж хэлж байна за мэдээ ман гарчиг хийд их би төсгөл гэсэн энэ дөрвөн бүтцтэй байна гэсэн тий за одоо гарчигийн талаар ярий за гарчиг бол уншиг чинь сонирхлыг татсгүй цэмжинд одоо босруулж явах хэвээр яагаад тэгэхээр тухайн хүлээ авч гарчигийг уншаад энэ сонинг худалдаж авах үгүй эсвэл ийшээ дарч ороод дэлгэрүүлж унших үгүй юу гэдгийг шийддэг байгаа за тийм учраас гарчгийн маш их а чухал өгсөтэй би одоо энэ сургалтыг бэлтгэхээс өмнө өнөг та бүхний жүд консул гээд сайт руу орж үтсэн хэд хэдэн мэдээллүүдийг нь харж үтсэн тэгэнгүүт тэр нь тухайлбал одоо иргэд олон нийтийн анхааралт гэдэг гарчигтай мэдээлэл байгаа байхгүй за тэр тухайлбал энэ бол маш муу гарчиг гэсэн үг яа тэгэхээр гарчиг бол мэдээлэлцсэн байх хэвээр гэсэн шүү дээ хамгийн одоо тухайн үйл явдлынхаа талаар их чухал мэдээллийг оруулсан эсвэл уншигчийн сонирхолыг татах үед тийм байх хэвээр. За тэгэнгүүт иргэд олон нийтийн анхааралт гэдэг гарч гин ямар ч тийм мэдээлэл байхгүй гэсэн үг. Яг юу г анхааруулах байгаа гэдэг зүйл байхгүй. Тэгээд яг дараа дорнгод COVID-19 одоо а 19-оос сэрмжлүүлэлттэй холбоотой чингэлдээ дүүргийн дүүргэд ингээд хязгаарлалт тогтоогоод энд одоо манай тодорхой хэмжээний салбарууд ажиллахгүй шүү гэсэн уламж чухал мэдээлэл байгаа байхгүй тий. Тэгэхэд тэрнийхээ оронд гарчгаа юу гэдэг нь тий өнөөдөр чингэлтэй дүүргийн дүүрэгт байршилдаг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн салбар ажиллахгүй гэд эсвэл шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байгууллага ажиллахгүй гэ оруулсан бол танай сайтаас уншиж байгаа хүнд илүү ойлгомжтой шууд мэдээлэл өгнө гэсэн үг байхгүй. Тэгээд нөгөө талаасаа энэ нь тухайлбал шүүхийн ерөнхий зөвлөлт бол тий үйлчлүүлэгчтэй хэрэглэгчтэй халамжилдаг тэднэрт ингээд анхааруулгаа цаг үе мэдээлэл сайн өгдөг байгууллага байна гэсэн дүр төрх би болоход энэ их нөлөөтэй байдаг. Зя гарчиг бол хоёр үүрэгтэй мэдээлэх одоо чимэглэх гэсэн хоёр үүрэгтэй байдаг. Гэхдээ чимэглэх тал дээр би нэг их ярихгүй мэдээлэх үүргийн тухай илүү яриг гэж бодож байна. Тухай метралын тухай тоочч мэдээлэл өгөх хэвээр заавал өөрөлдөх юм бол одоо мэдээн шал өөр агуулгатай хад гарчиг нь хитрхи ерөнхийс юм уу эсвэл өөр агуулгатай гарчиг байж болохгүй гэсэн. Яг л тухайн үед явлахад ларах мэдээллийг агуулж явах хэвээр. За тухайлбал Америкийн нэгдсэн улс руу явах шүүгчдийг бүртгэж байна гэдэг мэдээний гарчиг бол масан гарчиг байсан. Яг тэгэхээр ийм юм асуудлаар тий ингэж Америкийн нэгдсэн улс руу явах чаах хүмүүсийг ингэж ингэж бүртгэнэ гэдэг яг агуулгаа агуулгахад талаарх тоочч мэдээллийг өгчих байгаа учраас за уншигчийн сонирхлыг төрүүлэх хэвээр гэдэг дээр хоёр зүйл хэлмээр байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн сайт руу ер нь байгууллагын сайт руу ингээд харахад ерөнхийдөө хоёр чиглэлийн мэдээлэл байдаг. Нэг нь тухайн байгууллагаар үйлчлүүлэх хэвээр олон нийтэд зориулсан мэдээлэл, нөгөөх нь тухайн байгууллагаар өөрөөх нь үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл гэсэн үг. За тухайн байгууллагаар үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл ч вэ? Олон нийтэд зориулсан мэдээлэл ч вэ? Энийг уншигчд хүлээ авна гэсэн а хандлагаар гарчгийг нь өгч бичиж явах хэвээр гэдэг санаа гинт хэлэх гэдэг. Зя бусад шинж тэмдгүүд бол ойлгомжтой байгаа учраас ингээд орчих. За одоо мэдээний лид хэсэг рүү орно. За мэдээний лид гэдэг бол мэдээний эхлэл хэсэг. За сэтгүүлч мэрэгчлэлээр сураагүй хүмүүс битгий хэл одоо анхан одоо туршлахгүй сэтгүүлчдийн хувьд За ер нь сэтгүүлчээр олон жил ажилласан хүний хувьд ч гэсэн мэдээгээ яаж хэлүүлэх вэ гэдэг нь бас а хүнд ажлуудын нэг байдаг. Яг тэгэхээр мэдээний лид маань сонирхолтой зөв байж чадах юм бол тэр мэдээг хүлээ авч маань бүрэн дөрөв уншиж гад байгаа учраас. За лид гэдэг маань уншигчдын сонирхлыг татгаж хийлэгддэг. Нэг өгүүлбэр буюу нэг доголт мөрд багцсан мэдээний үндсэн санаа илэрхийлсэн хэсэг. За гихтэ энэ дээр уншигчдын сонирхлыг татгаж чиглэгдэж байгаа юм чинь ингээд хаа хамаагүй тий төөрөгдүүлэх хаамаагүй одоо мэдээлэл бичих энэ зүйлийг бол хориглох хэрэгтэй. За лид гэдэг нь лидер буюу манлайлагч толгойлогч гэсэн үгээс гаралтай. Лид гэдэг нь одоо мэдээний ихэн хэсгийг яг энэ утгаар нь авч хэрэглэж байгаа учраас ингэж нэрлэгддэг байна. За лид бол төрөн 6 арсан пирамид дээр ярьсанчлан мэдээний үндсэн 6 асуултанд хариулагддаг. Гэхдээ тэр 6-ийн дийлнэхтэй хизээ хаана юу гэдэг гурав хариулагддаг байна. 
За энэ лидийн зорилго энийг та бүхэн илүү нөө нэг видеогоо хүлээж авахаар дэлгэр өнгөө унших болов харчих болов гэж бодож байна. За мэдээний их бий ба төсгөл хэсэг гэх хэсгийг ярьж байна. За сая үлдсэн өсөнчлөн гарчиг тэгээд ургаан арсан пирамид маа лид их бий төсгөл гэж явж байгаа гэсэн тий. За их бийд бол чухал нэмэлт мэдээлэл багтдаг. Тухайн мэдээд мэдээг тодотхон дэлгэрүүлэх баримтууд нэмэлт мэдээлэл орно. За төсөл хэсэгт бол ачаал бодол багтай мэдээлэл орно. За ачаал бодол багтай боловч тухайн мэдээлэлтэй холбоотой ах хэвээр гэдгийг энд мартаж болохгүй. За яг энэ ургаан арсан пирамид бүтцээр бичигдсэн энэ мэдээний шиг харуулъя. За энэ гарчиг нь бол Японы хамгийн том галт уул төргөж хэлснээр нислэгүүдийг цуцлаа гэдэг гарчигтай. За лид хэсэг маань хамгийн энэ их хэсэгт оруулж байгаа хэсэг байна тий. За Японы хамгийн том идвэхтэй галт уул ASO гэдэг уул бол ингээд төргөж төргөж хэлсэн талаар Японы сайт мэдээлжээ. За өнөөдөр өглөө хэдэн цагийн үед одоо үнс норм ингэж оргилоод тий. 1000 метр хүртэл оргилоод ингээд төргөж хэлсэн энэ бол дэлбэрх магадлалтай байна гэж мэдээлж байна гэдэг маань хамгийн чухал мэдээлэл учраас нөгөө нэг хизээ хаана юу болсон гэдэгтэй хариулагдчих чинь тий. За энэ бол лид хэсэг ба. За одоо энд нөгөө нэг гол хэсэгт нь аа нэмэлт баримтууд тухайн мэдээлэлтэй холбоотой нэмэлт баримтууд байгаа тий. За ойр хавийн оршин суугчд бол бэртэж гэмтээгүү. За гэхдээ тухайн орон нутагт байгаа нислэгүүдийг одоо цуцсан тухайн мэдээлэл энэ бол тухайн орон нутагт амьдэрж байгаа болон Японд байгаа хүмүүсийн хувьд маш чухал учраас энд ингээд дэлгэрүүлээ оруулж чинь. За бас ингээд гол хэсгийн үргэлжлэн тий. А энэ ингээд гол хэсэг нь орчиж байгаа. За тэгэнгүүтээ 11 сард өнгөрсөн 11 сард гэнэ галт уул бас ингээд яг дэлбэрх хэмжээнд очиод маш олон нислэгийг цуцлаж исэн тухай мэдээлэл байгаа. За энэ хэсэг бол нөгөө нэг төсөл хэсэг буюу ачлбгл багтай боловч тухай мэдээлэлтэй холбоотой хэсэг гэсэн үг. За тухайлбал Японы Киошио арлын өмнөд хэсэг энэ галт уул оршдог 7 төвшин ус төж тэдэн метрт байрладаг тий. Хамгийн итвэхтэй зуун галт уулын нэг нь ASO юм аа. Тэгээд өмнө нь болсон ослоор нь хэдэн хүн амин насаа алдаж исэн зэрэг энэ мэдээлэл бол тухайн үйл явдалтай холбоотой төвсгэр мэдээлэл буюу хамгийн төсөл хэсгийн мэдээлэл болж байгаа. За тэгэнгүүт төрөн хэлсэнчлэн нь ургаан арсан пирамид бүтцийн маань давуу тал болох хэрвээ зай багтаанд багтахгүй эсвэл хэтрхий урт байна гэж үзэх юм бол төсгөл хэсгийг нь шууд хаашлаад авах уу тухайн мэдээний агуулга өөр нөлөөнд нөлөөлөхгүй гэдэг маань энд харагдаж байгаа. Өөрөөр бол Японы 100 гар үтгтэй уул оршиж байгаа гэсэн энэ хэсгийг шууд хаашлаад тастаад авах уу энэ мэдээний агуулга үнс нь ачлал бүрл нь буурахгүй. За гэхдээ байгууллагын сайтын хувьд одоо цаг үеийн шуурхай мэдээлэл асар их баг байдаг учраас аль болох дэлгэрэнгүй нэмэлт мэдээлэлтэй мэдээллүүд оруулж ахан чухал гэдгийг дурдаж хэлмээр байна. За төрөн хэлсэнчл нь нөгөө нэг олон нийтдээ харилцах албаны албанаас сэтгүүлчдэд явуулсан мэдээллийг одоо урсгал буюу итгэхгүй мэдээ гэж нэрэлдэг гэсэн те. За тийм учраас а итгэхгүйгээр орж ирж байгаа маш олон одоо яам тамгийн газар а төрийн захиргааны байгууллагын сэтгүүлчд рүү өөртөө үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл явуулж идэг учраас сэтгүүлчдэд тэндээ сонгох магадлал маш их баг байдаг. Тэгэхээр сэтгүүлчд рүү бол тухайн мэдээллээ явуулахдаа энэ олон нийтийн үед яагаад чухлын гэдгийг илүү их тайлбарлах те гарчгаа ядасан хүцэн бах бүтцээ зөв бичсэн бах амбал та бүхний мэдээлэл олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслээр дамжиж олон нийт тэд одоо хөрөх мангал өндөр байгаама. За мэдээгээ бэлтгэхийн тулд иймэрхүү зарчим арга замаар ажиллана. За эхлээд бол ажиглалт хийх хэвээр гэж ярьдаг. Гэхдээ олон нийтийн байгууллагын хувьд төрийн байгууллагын хувьд ажиллалт гэдэг маань олон нийт одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс юу мэдхийг хүсэж байгаа юм танай үйл ажиллагаанаас тий яг юу нь олон нийтэд тодорхойгүй байгаа юм тий яг шүүхийн ерөнхий зөвлөлтөө холбоотой олон нийтийн үед одоо чухал дуулан шүүгэнд үйл явдал юу болж байна гэдгийг байн одоо олон нийтэд арилцах албал ажиглаж явах хэвээр за түүнтэй холбоотой эд баримтыг судлах буюу тий хүмүүсийн хэлсэн үгийг судална видеод өрс бичлэг үйл авна тий тэдний санаа бодлыг сонсоод үүнд хариу үйлдэл үзүүлж явах хэвээр за тодруулах ярилцлага авах хэвээр за тухайлбал өчигдөр бол юу өчигдрийн гол мэдээ сэтгүүлсэн салбарахны үед юу байсан бэ гэхээр энэ сайхныг 4 жил 
хэдэн сараар 20 хэл онолоо гэдэг асуудал болчих бол байсан. Гэтэл одоо тэн дээр яг ямар үндсэл дээр энэ ялыг онооч байгаа гэдэг бол олон нийтэд маш их маргаантай юм байхгүй. Зарим нь тухайлбал нөгөө нэг 55 сая төгрөгөр илүү одоо үн төлөө жип машин авсанс боллоо гэж яхад за зарим нь хэвлээ 5 7 гэрээний асуудалтай холбоотойгоор ингэж яллаа гэж а бичжсэн. Тэгэхээр энэ үед тухайлбал хэрвээ танай байгууллагатай холбогдох асуулт ивэл яг аль заалтаар нь энэ хүнийг ингэж ялж байгаа. Тэр нь ямар учиртай. Хизээ яг тогтоолон гарах юм гэдэг ч юм уу. Тэгээ олон нийтийн яг хүсэн үлдээж байгаа энэ зүйл дээр мэрэгчлэлтнүүдээсээ тодруулах ярьслага өгөөд олон нийтэд мэдээлэх юм бол илүү шуурхай. Дээрэс нь одоо сайн ажиллаж байгаа гэж харагдах болно. За тэгээд ингэж баримт мэдээлэлээр баяжуулсныхаа дараа мэдээллээ хэвлэн. Гэтэл та бүхний мэдээлэл бол илүү тэнцвэртэй байх хэвээр. Тухайлбал үнэхээр яг танай байгууллагатай холбоотой маргаантай асуудал байлаа. Гэхдээ зөвхөн өөрөө байр суурас гадна. Одоо бусад байр суур ямар байгаа нь яагаад юм байгаа нь гэдэг дээр тайлбар тодруулахгүй хүч байх юм бол илүү чухал байгаад байгаа. За хүлээн авчдад маргаантай эсвэл а ярьслага өрнөөлөх байдлаар бичвэл зүгээрээ гэдэг дээр нөгөө нь хэрэглэгчтэй халамжилсан мэдээллүүд ер нь байх хэвээр энэ талаар бас төсөөл хэсэгт илүү дэлгэрэнгүй яриа. За одоо мэдээ бичгдээг анхаарах хэвээр асуудал бол энэ талаар яриа гэж чадж байна. Хамгийн ихнийх нь гарчиг бол аль болох мэдээлсэн байдлаар байх хэвээр. За тухайлбал энэ дээр а шүүх ерөнхий зөвлөлийн сайтаас авсан сонсдог шүүх подкастны ээлж дугаарыг хүлээн авнаа гэдэг энэ гарчиг байгаа. За байгууллагын сайт руу ороод энэ хэсэгт харах юм бол энд сонсдог шүүх гэдэг саяын мэдээний жишээ харагдаж байна тий. За гэтэл мэдээний ковер зургийн дээр бол сонсдог шүүх подкаст гэдэг агуулга маань хэрэглэгчдийн мэдээгээ өгчөөд байгаа. А гэтэл гарчиг маань ахиад давтаад сонсдог шүүх подкаст ээлж дугаарыг хүлээн авнаг өнгөт энэ бол ашиггүй гарчиг байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр ковер зургийн дээр энэ мэдээлэл өгцөн ирнээсээ гарчгийн дээр түүнийг давцаад байна гэдэг маань энэ гарчиг илүү их мэдээлэл өгч чадахгүй байна гэсэн. За тэрний оронд юу гэдэг нь те энэ подкаст руугаа ороод яг тухайн подкаст дээр ямар асуудал хүнсэн. А тэр нь хүлээн авчдын хувьд энэ асуудал яг аль алин чухал гэж үзэж байгаа гэсэн хэсгээрээ гарчиглах юм уу эсвэл зочны ярилцлагаас иш татаад гарчиглж өгсөн бол энэ илүү сайн гарчиг болохгүй да. Тэгэхээр одоо төрийн байгууллага маань анхаарах хэвээр бас нэг зүйл нь аа энэ гарчиг өгөхтэй илүү мэдээлсэн байдлаар өгөх гэдэгт анхаарах хэрэгтэй. За дээрэс нь мэдээгээ шууд эхлэх хэвээр аа нуршиж ерөөсөө болохгүй маш их нуршиж эхэлдэг зүйлүүд байгаа. Гэхдээ танай байгууллагын мэдээнүүдээс бол нэг их тийм зүйл олж хараагүй тий үйл явдлаа шууд эхэлж бичээд харин нурш нурших шаарлахтай одоо тэр нэмэлт тайлбар ачлал багтай зөөлөд өгөл төрөө хэлсэнчлэн мэдээнийхэд төсөл хэсэгт оруулж ирэх хэрэгтэй байна. За мэдээ хэчтэй асуулт болгонд нэг хариулт заавал өгсөтэй гэж баримтлах одоо бол буруу ингэж хандах нь бол буруу. А тэрний оронд хүлээн авчдын үед хамгийн чухал байгаа асуудлуудад хариулахыг эрмэлзэж байгаа хэрэгтэй. За анхаарах хэвээр дараагийн зүйл нь мэдээ маш их тодорхой байх хэвээр. За төрөөнд урдсанчлан өчигдөр тухайлбал олон нийтийн үед хамгийн чухал байсан мэдээлэл бол энэ сайханд 4 жил хэдэн сарын мэдээ 20 хэл оноос нь тухай мэдээлэл ахгүй. Тэгсээр нээсээ яг яг ямар заалт ямар үндэслэлээр тэр хүнийг хорхоор болч байгаа гэдэг тодорхойгүй байсан гэсэн үг. Мэдээллийн сайтууд хэл мэдээллийн эрсдлүүд өөр өөр бичээд эсвэл одоо чир хуулийн эрүүгүй хуулийн тэдийн тэтгэх заалтаар энэ ялыг онолоо гэж хичээд байгаа хэвгүй. Гэтэл яг тэдийн тэтгэх заалт нь дээр нь юу гэж заасан бэ гэдгийг нь бичгээс гадна. Одоо тэр хүний хийсэн гэгдэж байгаа энэ хэрэг энэ заалтдаа ямар яаж холбогдож байгаа гэдгийг нь тайлбарлаж өгөхгүй болохоор энэ тодорхойгүй байдал үсээд хүлээн авчид бол үүн дээр маш их бүхэмлэлтээс яг яг ямар үндэслэлээр ингэж одоо ял онооч юм бэ гэдэг дээр. Тэгэхээр ийм тодорхойгүй байдлыг бол үсгэж болохгүй маш тодорхой байх хэвээр. За олон нийтэд мэдээ бол маш их хамааралтай байх хэвээр. Мэдээж одоо байгууллагын хувьд өөрөө үйл ажиллагааг тайлнасан энэ мэдээлүүд бол байгаа. Гэхдээ олон нийтэд хандсан болон үйл ажиллагаагаа тайлнасан суртлсан мэдээний одоо хэм хэмжээг яаж хадгалах вэ гэдэг дээр дараагийн хэсэг дээр ярина. За тухайлбал шин шавж нээж гэдэг мэдээлэл бол та бүхний хувьд бол сонирхолгүй байна. Яа тэгэхээр хэрвээ би биологи ч юм уу эсвэл энэ шавь судлалын талаар цуултгүй л бол миний хувьд тий ингээд завгүй явж байгаа хүмүүсийн хувьд 
шин шавьч нээсэн гэдэг бол нэг их чухал ач бүгдлээ мэдээлэл биш. Ийм гарчиг байх юм бол би уншихгүй гэсэн үг. А гэтэл энэ шин шавьч нь те одоо бидний хоол хүнсний их сурвалжийг устгах хэмжээний одоо хор хүнүүлтэй шавьж байна. Өөрөлх юм бол урс дээрэг асар их иддэг те ийм шавьж байна гэх юм бол энэ олон нийтийн үед хамааралтай сонирхолтой мэдээлэл бол Ягаад энэ сонирхолтой мэдээлэл болоод байна вэ гэхээр тэдний хоол хүнсний хин их хүсэрийг устгадаг гэдэг утгаараа тариалмжтын хувьд эсвэл те тэр айдсыг төрүүлж байгаагаараа олон нийтийн үед энэ чухал ач холбогдолтой болоод өөрөлх юм бол хүн өөрөө өөртөө илүү хамааралтай асуудлыг л уншдаг гэсэн үг. Тэгэхээр олон нийтэд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үйл ажиллагаа ямар үйл ажиллагаа тайлбарлах хэрэгтэй ямар мэдээлэл хүргэх хэрэгтэй гэдэг дээр сэдвэр сонголт нь дээрээ маш их анхаарах шаардлагатай. За байгууллагын мэдээний төрлийн хувьд үйл явдлын мэдээлэл нь танаа байгууллагын байгууллага дотроо зохион байгуулсан ч юм уу тий. За үйл ажиллагаага тайлгансан мэдээлэл нь өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд шүүхийн ерөнхий зөвлөл ингэж ингэж ажиллаа. Ийм зорилгоо ингэж бийлүүлээ гэдэг мэдээлэл. За а үйл а хийсэн ажлуудаа тайлгансан гэдэг маань уу сайн чи үйл ажиллагаага тайлбарласан гэдэг нь ер нь шүүхийн ерөнхий зөвлөл яаж ажиллаж тий. А хүл юу үйлчлүүлэгчтэй яаж тусалдгийн үйлчлүүлэгчдийн тогтмол асууд асуудаг асуултууд гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл хууль эрхтэн зөвлөгөө зөвлөлт юм уу гүм уу гэх мэт а ийм тогтмол одоо хүмүүсийн асуудаг асуултуудад бэлдээд хариулчихсан байх юм энэ нас их чухал байдаг. За дээрэс нь олон нийтийн хөрч буй асуудал тайлбар тодруулах заавал хийх хэвээр байгууллагын мэдээн дээр за хүлээн авчтай халамжилсан мэдээ байх хэвээр хүлээн авчтай халамжилсан гэдэг нь төрүүн сая одоо шавшны жишээн дээр дуртаад өнгөрсөн өөрөлдөл хүн хүн бол өөртөө хэрэгцээтэй мэдээллийг одоо уншдаг учраас зөвхөн одоо байгууллага сурталсан мэдээлэл байгаа гэж болохгүй танай сайтаар ямар хүн зочлож очилж байгаа вэ юу асуухыг хүсэж байгаа вэ гэдгийг харгалзаж үзээ за энэ удаа энэ сэдвэр мэдээлэл бэлтгий энэ удаа энэ сэдвэр подкаст бэлтгий гэдэг дээр тогтож явах хэвээр дараагийн маань ярих хэвээр сэдв За мэдээлэл цоглуулах гэдэг нь ягаад чухал вэ гэхээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн талаар мэдээж энэ бол байгууллагын олон нийтэд харилцах алга учраас тухайн байгууллагын талаар гарч байгаа сөрөг мэдээллүүдийг хянах хэвээр холбоо хамааралтай мэдээллүүдийг хянах хэвээр байдаг. За тэгэнгүүт энэ энэ асуудлын хүрээнд бол одоо төрийн байгууллагын олон нийтэд харилцах алтны мэрэгчлэлтнүүд бол мэдээлэл цоглуулах төвийн харгуудыг мэддэг байх шаардлагатай. За ер нь одоо энэ дижитал орчинд олон нийтэд харилцах албаныхны маань ажилладаг зарчим нь мэдээллээ цоглуулна. Тухайн байгууллагатай албатай хин юу юу гэж ярьж байна тий. За түүнд нь одоо анализ хийж холбоод куреашн гэдэг хэсэг маань мэдээллийг одоо нэрх шүүсийг нь одоо шахад цэвэрлэх гэж хэлдэг. Өөрөлдөл тэр мэдээллүүд дундаас илүү хүнсэнтэй сэдвийг нь сонгож авна гэсэн үг. За тэр сонгосон сэдвэрээ мэдээгээ бэлтгэх нь дөрөвдөх алхам дээр мэдээгээ нийтлж хүргэнэ. За тавдугаар нь промоут буюу тухайн мэдээлэл олон нийтэд сурталчлаад аль болох илүү онд олон үнд хүрхийг хичээж байгаа. Зургаад нь хүргэсэн мэдээлэлтэй анализ хийнэ. За долоод нь тэр анализ дүн шинжилгээг хийсний хүрээ нь дахиад дараагийнхаа үйл ажиллагаан дээр юуг анхаарах хэвээр вэ гэдгийг аваад явах. Энэ үндсэн долоо алхам дээр бол олон нийтэд харилцах албаны мэдээлэл үйлдвэрлэх түгээх босруулах үйлчлэлтүүд яг энэ долоо алхам дээр явагдаж байдаг. За тэр долоогоос одоо хамгийн ихний буюу мэдээлэл цуглуулах үйлчлэлтийг ярих ч юм. За мэдээлэл цуглуулахад бол хүндрэлтэй. Тэгтээ хэд хэдэн одоо та бүхэнд хэлж өгөх аргууд маань маш их тус олох лөө гэж бодож байна. Яг тэгэхээр одоо социал медиагийн улмаас асар их мэдээллийн давлага нь бид нэр илүүдэлт дунд амьдарч байгаа учраас аль мэдээллийг яаж цуглуулах вэ гэдэг маань илүү чухал асуудал болоод байна. За ашиглаж болох хамгийн чухал ихний төвл нь бол энэ Google Alert гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэм бол Google-ийн анхааруулга. Google-ийн сэрүүлэг гэсэн үг. Энэ маань яадаг вэ гэхээр хэрэглэгчийн сонгож авсан төлөвөр үгэн дээр тулгуурлаад Google Google дээр хайлт Google-т холбоотой одоо үр дүн мэйлэр шинжилж ирдэг гэх юм гэсэн үг. За энийг та бүхэнд одоо яг дэлэрэнгүү харуулж гээ. За Google Ticket Alerts гэдэг орох юм бол Google сэрүүлгийг хэрхэн үсгэх вэ гэсэн 
энэ хэсэг гарч ирнэ гэсэн үг. За тухайлбал энэ хэсэг дээр та бүхэн ямар төлөвөр өгтэй холбоотой мэдээллүүдийг email дээр хүлээж авахыг хүсэж байгаагаа төлөвөр болгож бичнэ. За энэ дээр тухайлбал шүүх тасал аваад бичжин. Тэ? Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. За энэ хоёр төлөвөр үгээр сэрүүлэг үүсгэж байгаа гэсэн үг. За энэ show options гэсэн хэсэг дээр хэр хэр одоо тавтамжтайгаар энэ мэдээллүүдийг хүлээж авах юм. За хамгийн ихнийх нь буюу тухайн энэ төлөвөр үгийг агуулсан мэдээлэл Google оронгууд надад email дээр мэдэгдэрээ гэдгийг нь сонгож байна. За их сурвалж нь бол ямар байх юм? Мэдээ байх юм уу? Автомат байх юм уу? гэдэг блог байх юм уу? Web video байх юм уу? За автомат гэдгийг нь сонгоод өгчих юм. За хил нь англи байх юм уу монгол байх юм уу гэдгийг нь сонгоод өгч юм. Аль бүс нутагт гарсан мэдээллийг авах юм те. Хэр авах юм гэдэг дээр бүх үр дүнг авах юм уу эсвэл хамгийн сайн тохиргоотой үр дүнг авах юм уу гэдгийг зааж өгөөд за ямар мэйл хаяг дээр энэ мэдээллийг авах вэ гэдэг дээр энэ deliver to гэсэн зүйл дээр мэйл хаяг бичжин гэсэн үг. За тэгээд create alert буюу энэ одоо анхааруулгыг үүсгэх гэсэн товчиг дарангууд шүүх болон шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэсэн үг орсон мэдээлэл Google Google-д орнгууд таны бүртгүүлсэн email хаяг нь дээр өө таны шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэсэн энэ үгийг орсон мэдээлэл Google дээр орчлоо шүү гэж шууд анхааруулга ирдэг гэсэн үг. Энэ маань юу гэсэн үгээ хэр та шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн талаар хүмүүс юу гэж бичиж байна вэ? Ямар мэдээлүүд ямар сайтд гарч байна вэ гэдгийг ингээ байн хайхасаа илүү тэр хариулт нь таны email дээр автоматар шууд хүрээд ирж байгаа. За хоёр дахь одоо мэдээний урсгалыг өөр дээрээ төвлөрүүлэх чухал төл маань бол энэ Twitter Twitter гэж байгаа. За Twitter Deck-ийг ашиглахын тулд та бүхэн Twitter үүсгэсэн байх хэвээр заавал үүсгэсэн байх хэвээр. За тэгээд Twitter үүсгэжээд Twitter Deck цэг Twitter цэг ком гэд орнгууд ингэж харагдаж байгаа гэсэн үг. За Twitter үүсгэх дээр та бүхэнд хэлэх зүйл нь за тухайлбал энэ Twitter-ийн жагсаалт гэж байгаа. За энэ миний Twitter хаяг энэ жагсаалтыг харах юм бол за гадаадын топ хэвлүүд гэсэн жагсаалт энэ тий. Ийш ингээд харах юм бол гадны олон нийтэд нэр хүн бүхий мэдээ хэвлүүдийн мэдээнүүд ингээд нэг дараа харагдаж байгаа гэсэн үг. За энэ жагсаалт юунд ашигтай вэ гэхээр би одоо тохиолдолд 5 мянган хүн дагдаг байлаа гэхэд 5 мянгуулангийнх нь жиргээг ингээд скрол хийгээд үзэж авах цаг зав надад байхгүй. Тэгэхээр өөр хамгийн хамааралтай чухал их сурвалжуудаа яг ангилах ангилах төрөлд нь жагсаалт олгоо ангилж чинь гэсэн үг. За надад байгаа жагсаалт нь тохиолдолд гадаадын топ хэвлүүд Монголын топ хэвлүүд, Монголын шилдэг жиргээч, Дусыг хурлын гишүү ч юм уу. Иймэрхүү их жагсаалтууд байгаа. Тухай яг дагах хаягуудаа хайж ороод за тухайлбал тий энэ хүний хаяг байла гэхэд энэ хүнийг аль лист рүүгээ нэмэх вэ гэдгийг яа сонгоод өгчихнө гэсэн үг. Өөртөө хэрэгтэй мэдээлэл олж авах юм тулд ингээд зөвхөн шаардлагатай лист рүүгээ явал орчих юм бол тэрнтэй холбоотой мэдээнүүд маань нэг дараа харагдчих юм гэдэг. Энэ бол асар их сайн мэдээлэл. За гэтэл хэрвээ би олон листтэй бол бүгдэн лүү нь орохоор бас их ядаргаат гэдэг. Тэнгүүд твиттэй болохоор ямар боломж олгож ийн вэ гэхээр тэр олон листийг бүгдэнгийн ингээд зөндөө олон багнаар харах боломжтой гэдэг гэсэн үг. Тэр баган шинжлэгдэнгүүд шинжлэгдэх тоолонд одоо таны твиттэй шинжлэгдээд асар их мэдээллийг зөвөр ингээд 12 баг багнад ингээд багтаагаад авчиж байгаа хэрэг. Бэн бэн тэр хаяг руу орох биш тэр листээ шалгах биш бүгдэнгийн л нэг дор ингээд өөр дээрээ төлрүүлэх боломжтой болж байгаа гэсэн. За дээрэс нь Twitter Deck-ийн давуу талны үе хэр олон аккаунт ашиглаж болно. За тухайлбал шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн олон нийтэд харилцах алга байгууллагын шүүхийн ерөнхий зөвлөлт гэсэн нэг Twitter хаягийг хөдлөх шаардлагатай болно шүү дээ. Гэтэл тэр хүн өөрөө давхар Twitter хаягтай. За өөрөө хаягийг нэг ашиглаж байсан бол log out хийж гараад ахаа шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөр орж нэг мэдээгээд жирэлснэ. Ахаад буцаад өөрөө хэрэг ороход аюу ядаргаатай гэдэг. Тэнгүүд твиттэйг ашигласнаар тэр бүх аккаунтуудаа энэ дээр ингээд нэмжих боломжтой гэсэн үг. Тэнгүүд олон юмнаас log out хийж гарах орох гарах орох энэ хөлгөнийг давтахгүй гээд би жиргээ хийхдээ тухайлбал за одоо ингээд тест гээд бичил да тест гээд жирглээ гэхэд энэ өөрөөх хаягаас жирэх үү эсвэл энэ байгууллагын хаягаас жирэх үү гэдгийг сонгож өгвөл тэгэл жирэгч нэгсэн үг. Тэгэхээр энэ бол яг олон нийтэд харилцах алхныхны үйл ажиллагааг 
Social media одоо мэдээллээ түгээ хөрөл хөл ажиллагааг маш их хөнгөвчлөж гэдэг ийм чухал төрөл байгаа. За дээрэс нь басны давуу тал нь твит техник юу вэ гэхээр а Олон нийтэд харилцах албаныхаа хэсэг дээр баг нэмж олно. За тухайлбал одоо энэ хамгийн ихний багны доод хэсэгт харагдаж байгаа менеж тим гэдэг хэсэг дээр тухайлбал танай байгууллагын твитер хайгийн зөвхөн нэг хүн одоо аваад явах боломжгүй олон хүн тэнд мэдээлэл орж ирэх бо шаардлагатай гэж үзвэл тэн дээрээ жиргэчтэй нэмээд үрг үргийг нь тодруулаад өгчдөг. Энэ одоо контрибьютор буюу одоо хувь нэмрээ оруулдаг хүн. Энэ бол редактор, энэ бол одоо админ гэдгийг маягаар жиргэн нүдэ оруулаад өгчнө. Тэнгүү зөвхөн та энэ жиргийг хүтлэн гэсэн ачаалыг ганцаараа өөрхгүйгээр бусад бүх хүмүүс жиргэн аягийнхаа хөгжилт хувь нэмрээ оруулах боломжтой гэсэн үг. За дээрэс нь за багнуудаа ингээд тус олонд нь харчна. Ya. За Twitter-ийг асар сайн наривчлаад хайх боломжтой. За тухайлбал энэ Search Twitter гэсэн хэсэг дээр хаштаг өгөө шүүхийн ерөнхий зөвлөл гээд өгчих юм бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж mention буюу дурдаж жирэхсэн те тэр бүх жиргээг та бүхэнд шүүгээд харуулчихна гэсэн үг. Энэ нь эргээл а мэдээлэл вебсайтууд дээр гарсан манах толботын мэдээнүүдийг бол Google Alert-аар авчиж байгаа бол social media-аар буюу Twitter дээр явж байгаа шүүхийн ерөнхий зөвлөлтийн холбоотой мэдээг энэ search гэсэн хэсгээр ингээд болчих боломжтой гэсэн үг. Тэгээ энийгээ дээрэс нь маш нарийн тохиолдол өгч болно. Хаяг нь яг аль хэсэгт орсон гэдгийг нь те за Twitter-ийн зохиогчд нь тухайлбал хин хин ингэж ирсэн байл харуулах юм, дурдсан байл харуулах юм уу те За тэдээс дээш олон хүн одоо дахин жирэлсэн юм уу одоо лайк дарсан байл харуулах юм уу гэдэг ч юм уу. Ингээд маш нарийн энэ хайлтан дээр энэ тохируулгыг өгчиж болно гэсэн үг. Энэ бол одоо өөрс төхөө талаарх мэдээллийг асар нарийн тохируулгатайгаар одоо тэр мэдээллийн урсгалыг өөрсдөө дээр төвлөрүүлэх юм ачаал бүтэлтэй байж байгаа. За шинэ багам нэмж олно. Тэгтээ хэрэглэгчээр за тухайлбал энд миний хувийн жиргэ байна байгууллагын жиргэ байлаа гэхэд энэ дээр а хэрэглэгч нэм хэсэг дээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн жиргэг нэмж өгч болно. За энд би хаагаад үзье. Ийм жиргэ хаяг байна уу? А шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг байна шүү дээ За би шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг энэ дээр ингээд нэмчингүүд за энд байгаа нэм ихтэй. Тэгээ ингээ гарч ий. За ингээд ямар ч хэсэг энэ баг нь баг нь нэмэх гэдэг хэсэг дээр нэмэх юм бол энэ багнд шүүхийн ерөнхий зөвлөл харагдана гэсэн үг. За тэгэнгүүт би бусад одоо нүнг лист үүсгэсэн жагсаалтуудаа харахаас гадна өөрөө байгуулгын жагсаалт нь дэр хин юу ч ирэх чинь яаж явж байна вэ гэдэг давхар хинаад явж байгаа. Ийм боломжтой байгаа. За дараагийн гол агуулга маань болохоор Facebook лист үүсгэстэй. За манай дээр бол Facebook асар их өргөн хэрэглэлтэй байгаа. Тэгэхээр лист яаж үүсгэх вэ гэхээр Facebook дээр их explore гэсэн хэсэг рүү ороод энэ friend list буюу найзуудын жагсаалт гэсэн хэсэг байгаа. За тэн дээр энэ crest list буюу одоо лист үүсгэх гээд тухайн листээ нэрлэчихэн гэсэн үг. Өөрөөр л хүмүүс сэтгүүлчид гэсэн лист үүсгэж болно. Тэгээ энд нөө нэг тухайн өнөхийн хаягийг бичээд нэмээд явчихна. За тухайлбал энэ сэтгүүлчид гэсэн лист надаа үс үс ч гэсэн байгаа. Ийшээ ороод харах юм бол Facebook-ээ бас өдөрчингүй ингээд scroll доодахаа орнд те тэр чинь хэрэгтэй мэдээл бичиж байгаа, хэрэггүй мэдээл бичиж байгаа. Янз бүрийн хүмүүс байгаа. Албаны мэдээл ч байна, хувийн мэдээл ч байна. Тэгэхээр би зөвхөн сэтгүүлчдийн бичсэн мэдээг олж харъя гэх юм бол сэтгүүлчд гэсэн жагсаалт руугаа ороод доошоо гүйлэхэд сэтгүүлчд юу жиргэж яаж бичээнэ гэдэг маань Facebook дээр шууд харагдана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань бас олон нийтэд харилцах байгууллагын Байгууллага олон нийтэд арилцах мэрэгчлэлтний хувьд сэтгүүлчдээс мэдээлэл авах урсгалыг төвлөрүүлэх гол их сурвалж энэ Facebook list болдог байгаа. Энийг бас ингээд ашиглаа сурч хэрэгтэй. Social media ярих ярихаасаа өмнө энийг илүү сайн ойлгочих юм бол олон нийтэд арилцах албаныхан social media нь яг яаж ажиллаад байгааг ойлгочих юм бол тэн дээр яаж ажиллах учраа олчдаг. За тэрийг одоо Facebook-ийн жишээнд тайлбарлаж 
нэг их нөвшлгүйгээр шууд явъя гэж бодож чинь цаг байгаагаа очраас за Facebook бол хамгийн алдартай сайт те Монгол өдр болгон хүмүүс эрүүлж байна бидний өдр тутмын салшгүй хэсэг болсон за энэ ягаад энэ ингээ өдр тутмын хэрэглээ олоод байна вэ гэхээр энэ бол те тухайн хүнийг дэлхийн нэтэ холбогдох юм өнгөө гарц болж байгаа а өөртөө байгаа мэдээ мэдээлэлийг олон нийтэд хуваалцах энэ боломж те дээрэс нь олон нийтийн санаа бодлыг бүрдүүлдэг ийм зүйл байгаа учраас хүмүүс аягүй их ашиглаад байгаа гэсэн. За тэгэнгүүт нөгөө талаас харж үзэх юм бол бидний энэ насар их ашиглаад байгаа Facebook маань бол а компани байгаа. Компани гэдэг маань ашигтай төлөө үйл ажиллагаа явна гэсэн үг. За манай дэлхийн дээрхтэй 6 хүн тутмын нэг нь Facebook-ийг тавтмал ашиглаж байгаа. 65 сая компани байгуулах энэ Facebook дээр явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Facebook нэгэнт компани ашиг орлох зорилготой учраас гол зорилго нь биднийг аль болох цаг тутам Facebook-ийг одоо салхгүй скрол хийх ашиглах энэ нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх гэдэг. Тэгэхээр тэхийн тулд яадаг вэ гэхээр а тэгж чадхан бол Facebook илүү их ашиг болно гэсэн үг. Бидний өдөр тутам одоо Facebook Facebook рүүг ороод хардаг а энэ ньюс бид дээр илүү их анхаарал төвлөрүүлдэг гэсэн үг. Өөрөө л хэмэл би тухайн хэрэглэгчд хиний постыг битсэн постыг харуулах юм бол энэ хүн Facebook-ийг удаан ашиглах гээд юм нэ гэдэг дээр Facebook байнга тооцоолт хийдэг гэсэн үг. Судалгаагаар бол өдөр нэг хүн хамгийн ихтэй 1500 пост унших боломжтой байдаг гэнэ. Тэгээд тэнгүүд би тухайлбал одоо 800 пост найзтай байла гэхэд Тэр 800 гэн яг хэдийх нь постыг надад надад харуулах вэ гэдгийг Facebook миний үйл ажиллагааны үндсэн дээр шийдэж байгаа гэсэн үг. Яг 1500 пост унших боломжтой байлаа ч гэсэн өдөр төмөөс ер нь дундчаар 300 орчим пост уншдаг судалгаа юм л да. Тэгэхээр хин гэдэг хүний 300 хин хин гэдэг одоо хүний 300 постыг энэ хүнд үзүүлвэл илүү ашигтай вэ? Илүү удаан ашиглах вэ гэдэг дээр тооцоолж бодож идэг. За тэрийгээ одоо тооцоолохдоо алгоритм ашигладаг. За тэр нь бол ингээд үндсэн 3 хүчин зөвлөдөөс бүрдэж байгаа. Би та бүхэнд энэ сургалтын үрэн слайда өгчөхөр энийг илүү дэлгэрүүлж үзэх боломжтой болов уу гэж бодож байгаа. За тэр 3 үндсэн хүчин зөвлөгийг маань хамгийн ихнийх нь хэрэглэгчийн гарал үүслэл хийж исэл өөрөлдөл би бат хэдэг хүнтэй найз байлаа гэхэд бит хоёрын гарал үүслэл хийр ижилх юм бэ гэдэг дээр аналитикс хийгээд бит хоёрын үйл ажиллагааг харилцаа амарлыг судалж байгаа те бит хоёр дундын найз нь хийдэг 200 гар бол те за эсвэл би батын одоо фейсбук дээр төрсөөдрийн минь төргий гэдэг ч юм уу эсвэл мэдээл тогтмол хуваадаг гэдэг ч юм уу те эсвэл би нэг ихээ пост дээр илүү хэсгэл бичдэг ч юм уу энэ үйл ажиллагаа нь их байхцмаа их оноо аваад бит хоёрыг нэг гар үүслэлтэй гэж үзээд батын постыг надад миний постыг батад үзүүлэх магадлал өндөр уу гэсэн үг за хүндэ үзүүр гэдэг дээр а тухайн мэдээл ямар хэлбэртэй байна вэ гэдгээсээ хамаарад хэр их одоо хүнд хүрэх вэ гэдэг шийдэгдэж байдаг гэсэн үг. За тухайлбал коммент бичих юм бол лайк дарснаас илүү их чухал гэсэн үг. За тухайлбал тухайн эргэлтэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хуудсан дээр лайк дараа л орчих юм бол тэр эргэлтэчд үзүүлэхгүй. Харин шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хуудсан дээр их постон дээр сэтгэл бичсэн эсвэл эмошн дарсан байх юм бол лайкс илүү их чирхийг буюу хүнд байгаа учраас дараагийн удаа шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн постыг тухайн эрхлэгчдэд үзүүлэх магадлалтай гэсэн үг. За дээрэс нь цаг хугацааны хувьд одоо тухайн пост бичигдэнгүүт нь хүлээн авах гэдэг ч юм уу те. Энэ байдлыг нь харгалзсан үзээд ингээд а хиний постуудыг хинд харуулах вэ гэдгийг шийдэж идэх гэсэн үг. За гэтэл нөгөө талаас юу вэ гэхээр би тухайлбал нэг хүн маш олон хуудсыг дагдаг тэндээс мэдээлэл авдаг. Гэтэл тэр бүх мэдээллийг авах боломжгүй дундчаар нэг 300 пост унших гээд байгаа шүү дээ. Учраас байгууллагын пост одоо пэйжийг тухайн үнд хүрхийн тулд энэ алгоритмын тооцоолыг Facebook хийгээд хүрхүүгүй юу гэдгийг шийддэг. Гэтэл хэрвээ энэ алгоритмын тооцоол нь баг байх юм бол тухайн хүн тухайн хуудсыг лайк дарсан байсан ч гэсэн мартуулчдаг гэсэн үг. Тэгэхээр 20 мянган хуудтай байла ч гэсэн хэрэглэгчд нь эрэх холбоотой коммент бичдэггүй дээд шээрэлдэггүй байх юм бол мартуулч гэдэг. Тэгэхээр яг тэр эргэх холбоог сайжруулахын тулд мэдээл төвөлтөн дээр юу анхаарах вэ гэдэг дээр одоо маш товч хэлээ авчи. За 
Facebook ч бай, Twitter ч бай, хэлбэр хэлбэрийн хувьд зураг олон видео бусад төрлийн авуулгуудын хувьд сошиал дээр массан явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээлэл айлтуулах зургтай видеотой үх юм бол тухайн мэдээлэл олон нийтэд хөрөх магадлал өндөр байна гэсэн үг. За 4.1 гэсэн зарчмыг баримтлах хэвээр өөрөөр бэл тухайлбал постын хэлбэрээр хэвээр дандаа текст бичээд шэрлээд гэж болохгүй. За дандаа мэдээний нэг линк шэрлээд гэж болохгүй. Дан зураг шэрлээд гэж болохгүй. Зураг видео бичвэр линк гэсэн энэ дөрвөн хэлбэрийг аль болох хослуулж ээжлүүлж авах хэрэгтэй. За агуулгын хувьд ч гэсэн яг энэ дөрвөн нэг гэдгийг баримтлаж авах хэрэгтэй. Энэ нь юу вэ гэхээр зөвхөн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилсан байж болохгүй. Хүлээн авчтай бас нөгөө нэг а халамжилсан байх хэвээр гэдэг маань энэ дээр гарч ирж байгаа. Агуулгын үед дөрвөн дөрвөн нэг гэдэг маань хэрэглэгчдэд хэрэгтэй дөрвөн мэдээ. Тэгээд байгууллагаа тухай дөрвөн мэдээ байх хэвээр гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол тий манай байгууллага ингэлээ, манай байгууллага энэ сургалт явуулаа, манай байгууллага ингэж ажиллаа гэвэл байнга сошиал дээр мэдээлэлд байх юм бол тухайн дагсан хэрэглэгч өөдчихдэг. Өөдөд харахаа болчингууд харахгүй байгаа зүгээр тоохгүй скроллтад өнгөрч байгаа үйлдэл одоо удаа татдаг юм бол Facebook төрөний ярьс алгоритмын тооцоолоор а энэ хүн сонирхохгүй байна гэж үзээд пэйж хуцыг нь шууд мартуулчдаг ба. Тийм учраас мартагдахгүй аль болох хэрэглэгчтэй ингэж алдахгүй нь тулд тэднийг халамжилж авах хэрэгтэй. Халамжлмаа гэдэг маань Шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн хувьд олон нийтийн хувь чухал байгаа асуудал юу вэ гэдэг дээр л зүрн анхаарах хэрэгтэй гэсэн. Тухайлбал шүүхэн ерөнхий зөвлөл ямар зарчмаар ажиллалтын те. Шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнтэй холбоотой санал гомдлыг аль утсан хийлч мэдээлэлийн. Шүүхэн ерөнхий зөвлөл хэрэглэгчтэй яаж тусалж авах хэрэгтэй те. Ер нь шүүх засаглал яаж ажиллалтын гэдэг ч юм уу. Яг танай байгууллагын талаар мэдэх хэвээр олон нийтийн хүсэн хүлээж байгаа мэддэггүй тэр зөвлөлүүдийг Ядач те шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн ямар ямар салбар байна хаан хаан байршлын байна яаж ажиллах юм гэдэг ч юм уу энэ мэдээллүүдээ дөрөв дооруулаад тэрнийхээ дараа нэг удаа манай байгууллага ингэсэн ажиллаа ийм үйл ажиллагаа зохион байгууллаа гэдгийг авах юм гэдэг мэдээлэл оруулах юм бол энэ маань илүү эрх холбоотой болоод хэрэглэгчтэй мартахгүй чухал зүйн мэдээлэл болж хуурч байгаа за оновчтой цаг хугацаанд мэдээлж авах хэрэгтэй За тэр маань юу вэ гэх юм бол За олон нийтийн мэдээллийн ерөнхийлөлийн үед өглөө маш маш их одоо чухал цаг хугацаа байдаг. Гэхдээ энэ оновчтой цаг хугацаа гэдэг маань ямар одоо платформ бэ гэдгийг санаарад өөр өөр байгаа. Facebook юм уу, Instagram юм уу, эсвэл вебсайт юм уу гэдэг гэдгээ санаарад өөр өөр байгаа. За энэ дээр одоо Монголын тухайлбал MNCG групын хийсэн Монголын медиа хэрэглэгчдийн судалгаа энтер гээд байгаа тухайлах юм бол өдрийн цайны цагаар хамгийн их одоо оргил цаг байсан. Дээрэс нь ороо 9-оос хойш бол маш их оргил цагууд байсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр яг энэ цагуудад та бүхэн мэдээллүүдээ сошиал хуудас болон вебсайт дээр түгээж ах юм бол тэр чинь олон хүнд хөрөх магадлалтай гэсэн үг. Тэгэхээр аль аль сошиал хуудасууд маань аа одоо нөгөө нэг шкедүүл буюу энэ мэдээг яг хизээ энэ хуцанд нийтлэх үү вебсайт ч гэсэн админ панел дээр хизээ энийг гаргах вэ гэдэг аа тохиргоотой байгаа учраас тэр тохиргоогоо наана хийх юм бол олон нийтэд арилцах албаныхны хувьд ч гэсэн үйл ажиллагааг нь хөнгөөд хөнгөлөөд явчих чаа. За дээрэс нь төвөлөндөө төвөлтэй холбоотой бас нэг сайн зүйл нь аа анхаарах зүйл нь давтамж бол маш их чухал төрөө нөгөө нэг олон нийтэд арилцах албаныхны хэрэгжүүлдэг үйлчлэлтүүдийг үтсэн шүү дээ тий. Тэн дээр халт урдсан монитор хийж авах хэрэгтэй гээд за тухайлбал сошиал хуудсан дээр монитор хийх юм бол аль контент хамгийн олон сайн хүрсэн бэ гэдэг нь ингээд үзэлтийнхээ тоогоор нөгөө нэг сэтгэл бичсэн шер хийсэн тоогоор гараад ирдэг. Тэнгүүд энэ одоо сайн байгаа контентууд нь хэрвээ цаг үеийн контент биш бол энийг хэсэг хугацааны дараа давтаж давтаж түгээх боломжтой гэсэн үг. Тэр маань эргээд танай хуудасны дагчдын тоог, түгээлчдийн тоог тэлжээдэг. Ягаад тэгэхээр тэр нь хэрэглэгчдэд үнсэнтэй мэдээлэл авах юм бол тухайн тухайн хэрэглэгч шээрлж авна. Шээрлж авах ухаад тэр хүний найзуудад бүгдэнд нь харагдаж авах боломжтой. Тэр энэ энэ нь танай мэдээллийн сувгийг тэлэх илүү олон хүнд хүрэх боломжтой гэсэн. За тэгэхээр энэ энэ бүхний эцэс дүүн ч хэлгээд хэрэглэгчдэд одоо чухал мэдээлэл байх юм бол сошиал сувгийн хувьд ч илүү их олон нийтэд хүрэх юм байна. Танай агуулгын хувьд ч олон нийтэд хүрэх юм байна 
дээрэс нь байгуулгын дүүргийн имидж төрхийн хувьд ч гэсэн энэ байгууллага хэрэглэгчтэй халамжлалтыг бид нэрт хэрэгтэй зүйлийг мэдээлдэг үйл ажиллагаагаа ил тод тайлгандаг тий хурдан шуурхан ажилладаг гэсэн энэ дүр төрөх байгаа учраас ерөөсөө л олон нийтэд хэрэгтэй байх хэвээр яг мэдээ бичих аргацсан үед нарийн тодорхой байх хэвээр дэмжлэг баримттай байх хэвээр хэрэгтэй одоо албаны биш аль болох олон нийтэд ойлгомжтой бичих гэсэн энэ зүйлүүдийг анхаарч үзэж явах хэрэгтэй за анхаарал тавьсан явдал баярлалаа та бүхний олон нийтэд харилцах үлсэд амжилт хүсье